ടെക്നോളജിക്കലി ഇത്രയും ഉയർന്ന ഒരു സിനിമ അപ്പം സിങ് സൗണ്ട് സറൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെയുള്ള എല്ലാ സൗണ്ടും നാച്ചുറലി തന്നെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്യ അതാണ് ഒരു വിഷയം കാര്യമില്ലല്ലോ സി വാട്ട് ഇത് കാണണ്ടേ ഇത് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ആൾക്കാർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാതെ പിന്നെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചത് എന്തിനാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ചെയ്തത് കാരണം ഇത് സംതിങ് പീപ്പിൾ ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവണ്ടേ അത് പക്ഷെ ഞാൻ അതിലൊരു കാര്യം വിക്കി പി യോട് കാര്യം വായിച്ചു കേട്ടെ ഇന്ന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് വിൽക്കണമെങ്കിൽ പോലും മാർക്കറ്റിംഗ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മോശമാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ പറയില്ല കാരണം പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ലോഡ് ഓഫ് മണി ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് നല്ലോണം ചിന്തിച്ച് അയാൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സിനിമ ടി വി ഷോസും പ്രൊമോഷനും എല്ലാം അതല്ലാതെ അതല്ലാതെ പ്രിന്റ് പ്രിന്റ് പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹോർഡിങ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സാധാരണ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ പബ്ലിസിറ്റിയും ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ വളരെ ജെനുവിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു വിമൻ ഓറിയന്റഡ് സിനിമയാണ് കേരളത്തിൽ എത്രത്തോളം സ്ത്രീ സംഘടനകളുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർക്ക് ഒരു ഒരു ലീഫ്ലെറ്റ് പോലെ എന്തെങ്കിലും എഴുതി അയക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് ബോധവൽക്കരണം പിന്നെ നമ്മൾ ഫെമിനിസത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കും പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വളരെ ദുർലഭ ചെയ്യില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു നിത്യാമേനോൻ്റെ പടം നിത്യാമേനോൻ മാത്രമുള്ള പടമാണ് പ്രാണ ഒരാക്ടർ മാത്രമുള്ള പടമാണ് പ്രാണ എന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ അതും വുമൺ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്ററെ കുറിച്ചുള്ള സിനിമയാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റാണ് സിനിമ എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ സ്ത്രീകൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ജെനുവിൻ പ്രോബ്ലം കാരണം നമ്മൾ സിനിമ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഫോട്ടോ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഇവർക്ക് പക്ഷേ ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആർട്ട് ഫോം ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സിനിമ ഇന്ന് മീഡിയ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂര്യകൃഷ്ണമൂർത്തി സാർ അങ്ങനെ എഴുതിയത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എഴുതി വെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള മീഡിയ സ്റ്റുഡൻസ് പോലും കാണുന്നില്ല സി മീഡിയ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ ഓഫ് റാമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വി യൂസ് ടു വാച്ച് ഓൾ ദ ഫിൽംസ് വി യൂസ് ടു റീഡ് അ ലോട്ട് വി യൂസ് ടു സി എവറി പ്ലേ കഥകളി കാണാൻ പോകും കഥകളി കാണാൻ പോകും കൃഷ്ണനാട്ടം കാണാൻ പോകും ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കാണും ഇതെല്ലാം ഇവർ കഥകളിയും കൃഷ്ണനാട്ടവും ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു ആസ്വാദന ശേഷിയിലേക്ക് നമുക്ക് വരും അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് അത് വരില്ല പക്ഷേ മീഡിയ സ്റ്റുഡൻസിന് വരണ്ടേ വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് എത്ര പേര് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവരോട് ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പലതും അറിയില്ല ദേ ഡോ നോ ബിക്കോസ് അവർക്കൊരു അക്കാഡമിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ദേ ഡോ നോ സോ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ദേ ഷുഡ് ബി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഗോയിങ് ഇൻ വാച്ചിങ് ഇറ്റ് പിന്നെ സ്ത്രീ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് ഷോസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഈവനിങ് ഷോസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് എല്ലാം കൂടി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ടിരുത്തുന്ന ആ ഒരു സമ്പ്രദായം ഒന്നും ഇല്ല കാരണം പറ്റൂല പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ബിക്കോസ് അന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് പറയുമോ ഒരു സിംഗിൾ തിയേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതല്ല ഇന്ന് ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ പല തിയേറ്ററുകളായിട്ട് പല ഷോകളാണ് അല്ല മീഡിയ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീഡിയയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏത് പഠനമായാലും ആദ്യം നാടിനെ അറിയാം നമ്മൾ ചാനൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ മീഡിയ ആൾക്കാരാണല്ലോ ചാനൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ അവർ പോലും പോയി കാണുന്നില്ല അവിടെ സോ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ചോദിക്കാം വിളിക്കും ഇപ്പം എത്ര പേര് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അതല്ലേ ഞാൻ വന്നോട് ചോദിച്ചു പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഇതിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ലല്ല കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളെയും കണ്ടിട്ടില്ല സോ സ്ത്രീകൾ കാണേണ്ട സിനിമയാണ് ഇതൊരു വിമൻ ഓറിയന്റഡ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമ
ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കറക്റ്റ് തിയേറ്റേഴ്സ് വേണം കറക്റ്റ് ഷോ വേണം പക്ഷേ ഒരു ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ആനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ മാസ് ഫിലിം സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഈസിയാണ് അങ്ങനെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അവർ ഏറ്റെടുത്ത സമയത്ത് ഈവനിങ് ഷോ ഒഴികെ ഏതെങ്കിലും ഷോ സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയാലും ഈ റിലീസ് ഡേറ്റ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്താലും എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അല്ല അങ്ങനെ പറ്റില്ലല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് എവറി തിങ് ഡൺ യു കാൻ ജസ്റ്റ് വിംസ് ആൻഡ് ഫാൻസ് നമുക്ക് റിലീസ് ഡേറ്റ് ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഈവനിങ് ഷോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ പിന്നെ അതുപോലെ വലിയ വലിയ തിയേറ്റേഴ്സും അതുപോലെ റൂറൽ ഏരിയ തിയേറ്റേഴ്സിലും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയല്ല അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ സിറ്റിയിലും ആൾക്കാർ വരണ്ടേ കാണാൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഓഡിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആണ് എസ്പെഷ്യലി ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ സിനിമ മറ്റൊരു മാസ സിനിമയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഓൺ ടു മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ കുറച്ച് കുറഞ്ഞാലായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും സോ വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് പീപ്പിൾ ഓൺ തിയേറ്റർ ഓൺ ദാറ്റ് ഡേയ്സ് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രഗിൾ ഇപ്പോൾ ഏത് സിനിമയിലും ഇപ്പോൾ നല്ല എത്രയോ സിനിമകൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ഞാൻ വായിച്ചു കൂതാശ എന്നൊരു സിനിമ തിയേറ്റർ ആരും കണ്ടില്ല പക്ഷേ വീഡിയോയിൽ ഭയങ്കര ഹിറ്റാണ് സോ അങ്ങനെ ഓരോ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിയുന്ന അത്ര സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കാരണം ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം തിയേറ്ററിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ സിനിമകൾ ഇത്തരം സിനിമകൾക്ക് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ഒക്കെ ഒരു വൈഡ് ക്ലാസ് ഒരു തീ അതിനപ്പ് വൈഡ് റിലീസിനപ്പുറം ഒരു ഓൺലൈൻ റിലീസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇത്തരം സിനിമകൾക്ക് അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയിൽ ഓൺലൈൻ ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അത് ആഫ്റ്റർ റിലീസ് ഓൺലി ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ പക്ഷേ ഓൺലൈനിൽ നിനക്ക് നമുക്ക് വി കാൻ നെവർ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്സ് വർക്കിയില്ല അങ്ങനെ എക്കണോമിക്സ് വർക്കിയില്ല അത് പോരാ തിയേറ്ററിൽ ആൾ വന്ന് തിയേറ്റർ കാണണം ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സോൾഡ് ഇറ്റ് ടു യുറോ ചാനൽസ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ദൈവം സാധിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ ടു സെക്കൻഡ് വീക്ക് അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സാധാരണ അത് വലിയൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് വീക്കിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ള സെൻറ്റേഴ്സിലെ പടം റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ആൾക്കാർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു അത് വളരെ പിന്നലെ ഇന്നും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെയധികം ആൾക്കാർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു അത് വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈനാണ് ദാറ്റ്സ് എ വെരി ബിഗ് പോസിറ്റീവ് സൈൻ ഇത് പിന്നെ നല്ല റിവ്യൂസും ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല റിവ്യൂസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം സെക്കൻഡ് വീക്കിലേക്ക് പോകുന്ന കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേച്ചിമാരോടും അമ്മമാരോടും പൊളൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് കാര്യം സ്ത്രീകൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സിനിമ വിമൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ സിനിമ മാത്രവുമല്ല ഇത്തരം സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ വീണ്ടും പുതിയ സംവിധായകർ വരുന്നതിന് ഈ സ്ത്രീകൾ കണ്ട് വിജയിപ്പിക്കുന്നത് വലിയൊരു ഘടകമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഒരു ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് സിനിമ സക്സസ്ഫുൾ ആയാൽ there is a lot of subjects untapped for females yes oru vaadu subjects producers um varum aa thirichayittu adu pinna adala oru vaadu untapped idundu nammude ile subjects undu on female oriented okay so adinakku oru possibility varum nammude ile nalla actresses undu nammude naattile nalla kalvulla ethro nalla actresses who can do carry the film by themselves female oriented film nammude ile undu appo angane oru possibility nanu nammal cherudayittu nu block cheyapadunnu pakshe എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇന്നൊക്കെ ഇന്നലെ ഇന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസാണ് അത് വലിയൊരു കാര്യം കാരണം വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു എ സെക്കൻഡ് വീക്ക് ആൻഡ് ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് റണ്ണിങ് ഇൻ തിയേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ വാച്ചിങ് ഇറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ കോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ആർ മേക്കിംഗ് എഫേർട്ട് ടു കോൾ യു ആൻഡ് ടെൽ യു ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഫിലിം ഓക്കെ അപ്പോൾ സൂര്യകൃഷ്ണ മുസാറൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ പി കെ പാറക്കോടവിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിരുന്നു എനിക്ക് സോ ലൈക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ലൈക്കിംഗ് ദ ഫിലിം ഓക്കെ they started watching at least yeah. idokka kete yeah. yeah. abhiprayam yeah. kete vkp 1.5 varshathollam edandu ee cinemayde porgil work cheyidu adyam subject
സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ തിയേറ്റർ അത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അതിപ്പോൾ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തിയേറ്ററാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് തൃശ്ശൂരാകവും ഡി സിനിമയിലും ഏരിയസ് പ്ലക്സിലും ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റിപ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മോശമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നോട് നിത്യ പറഞ്ഞു ഈ സിനിമ കണ്ടോണ്ട് അല്ല ആദ്യം ഡിസ്കഷൻ സമയത്ത് വന്നു കുറേ ഇമ്പ്രൊവൈസേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇത്തരത്തിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഇമ്പ്രൊവൈസേഷൻ ഇതിൽ ഇമ്പ്രൊവൈസേഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രീൻ പ്ലേയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു വയൽ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു വയൽ സൗണ്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു വയൽ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും സമയം എടുത്തത് കാരണം ഇതൊരു ആക്ടറെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അമ്പത് മിനിറ്റും കൊണ്ടുപോകുന്നത് So, it is not an easy job to keep ഒരു ഒരു അത്രയും ആൾക്കാരെ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ആക്ടറെ വെച്ച് നമ്മൾ അത്രയും ഒരു മണിക്കൂറും നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് മിനിറ്റ് പിടിച്ചിരുത്താന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഈസി ജോബ് സോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം അതായത് ക്യാമറ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം വി ഹാവ് ടു വർക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ പി സി സാർ ഗോട്ട് എക്സൈറ്റഡ് റസൂർ ഗോട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ഈവൻ മൈ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗോട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ വി കെ പിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഓടും മലയാളികളെ നമുക്കറിയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അടക്കമുള്ള സമൂഹത്തെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്ത കഥാപ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവക്കാരാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടങ്ങൾ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ ഇത് വിജയിക്കൂ ഇതെങ്ങനെ മലയാളി സ്വീകരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശങ്ക ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല പരീക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പരീക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് തന്നെ അതാണ് അതായത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ എക്സ്പ്രീം വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു പക്ഷേ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് ഇത് ആൾക്കാർ കാണണമെന്നും വിജയിക്കണമെന്നും തന്നെയാണ് ആ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് സിനിമ ചെയ്തത് അല്ലാതെ ഇത് ഓടുമോ അങ്ങനെയുള്ള ആശങ്കയിലല്ല ഞങ്ങൾ സിനിമ ചെയ്തത് ഓടും എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് സിനിമ ചെയ്തത് സോ ഓടണം എന്നുള്ള ഘടകങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതിൽ ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഓടാനുള്ള ഘടകങ്ങളായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇട്ട് ഇസ് ഓടണം ഇത് 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 അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യണം ഇത് അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ എത്തിക്കണം അത് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എസ്പെഷ്യലി ഇറ്റ്സ് എ ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് സബ്ജക്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു സിംഗിൾ ആക്ടറായിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫിയർ മൂഡുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു സാധ്യതകളുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ കണ്ടവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ എഡ്ജ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി സീറ്റ് പിടിച്ചിരുത്തുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ആക്ടറേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് അറിയേ സിനിമയില്ല അത് തന്നെയാണ് മെയിൻ കമൻറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് സോഷ്യലി വാട്ട് ആർ വി ട്രൈങ് ടു സേ അതിൽ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട് കാരണം വാട്ട്സ് ദ വേ ഷീ പ്രൊട്ടസ്റ്റഡ് ഇസ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ് ഇസ് ദ ഡിസ്കഷൻ പോയിന്റ് ബട്ട് ആ ഡിസ്കഷൻ പോയിന്റ് ആണ് സിനിമയുടെ കരുത്ത് ത്രെഡ് കരുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ സിനിമയിലെ റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വേറെ മീഡിയംസ് ഉണ്ട് അതായത് ഡിജിറ്റൽ ഉണ്ട് ഓഡിയോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട് ചാനൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഔട്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റി ഡി സി സി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ അപ്പോൾ പൊള്ളരുതെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പൊള്ളില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനിയും മൂന്ന് ലാംഗ്വേജിൽ റിലീസ് ചെയ്യാനുണ്ട് സോ ഇതൊരു വളരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോസ്റ്റ് മിനിമം കോസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ നാല് ലാംഗ്വേജ് ചെയ്തൊ